Ni siku ya 24 mwezi Agosti mwaka 2022 na, na ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Asalamu alaikum hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za darubini ya Channel 1. Bila shaka mtazamaji ni mengi tuliokuendelea jioni ya leo Keti Nasi dakika 30 tukupasha aliyojiri humu nchini na kwingineko. Kwanza kabisa tupate vidokezo. IBC yawasilisha mahakamani fomu zote za kuna kilima tokyo ya urais Raila akishinikiza atangazwe mshindi Geoffrey Gitobo alisimamia uchaguzi eneo la Gishuku alifariki kutokana na mgando wa damu kwenye mshipa na jumla ya magavana wateule 45 kula kiapo hapo kesho wakiwemo wanawake saba waliopwaga wanaume Karibu mtazamaji naitwa Ahmed Jumabalo na kama ilivyo kawaida siko peke yangu niko na mwenzangu Beatrice Gletonye na vile vile mwenzetu wa lugha ishara Byron Abuli tunakuomba utuazime muda wako macho yako na masikio yako hadi tamati na tume huru ya uchaguzi na mipaka imekariri kwamba iliandaa uchaguzi huru wazi na wakuaminika wa urais mnamo tarehe tisa mwezi huu wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Marjan Hussein Marjan Kamishna Boya Molu na wakili wa Mbua Kilonzo kikosi hicho kiliwasilisha fomu za 34A 34B 34C na 34D katika afisi ndogo ya msajili wa mahakama ya upeo kama majibu ya rufaa iliyowasilishwa na mgombea urais wa muungano wa azimio Raila Odinga kwamba tena na rufaa iliyowasilishwa na mgombea wa rais wa muungano wa azimio la umoja Raila Odinga akiwasilisha ombi kwa vifaa vyote vilivyotumiwa na tume ya IBC katika shughuli za kujumuisha kuhakiki na kutangazwa kwa matokeo ya kura za urais ziwasilishwe chini ya masaa nane tume hiyo ikiongozwa na afisa mkuu mtendaji Marjan Hussein Marjan Kamishna Boya Molo na wakili wa Mbua Kilonzo waliwasilisha fomu za 34A 34B 34 chana 34 da pamoja na fomu zote zilizotumika kwenye uchaguzi mkuu wa rais wa tarehe tisa. Those are the things we have submitted and uh, officially received by court. Now it is in court custody. So we are done with our obligation of submitting those election materials to the court as per the court rules and regulation. Tumehii imekariri kwamba ina imani kuwa mchakato uchaguzi ulifanyika kuambatana na sheria. We are very very satisfied. Election is a very regulated process. We have followed the election law to the letter. We are very confident that there is there is no uh, any violation of any procedures, rules or regulation. But that is why we have court. It is court to determine. Kwa mujibu wa makataa ya mahakama ya upeo tume hiyo ina muda wa siku nne kuwasilisha majibu yake na kwa hivyo wanahitajika kufanya hivyo kufikia tarehe saba mwezi huu ambapo ni siku ya Jumamosi. August 27th of August to file all responses. That's on Saturday. Baadaye walalamishi wana muda wa siku moja kuwasilisha majibu yao kwa pande zilizojumuishwa kwa kesi hiyo aidha marafiki wa mahakama wana pia siku moja ya kuwasilisha taarifa yao ili iangaziwe kabla ya siku ya kikao cha kusikizwa kwa kesi ambapo mahakama ya upeo inatarajiwa kutoa uamuzi wake katika kipindi cha siku kumi na nne kufikia sasa rufaa tisa zimewasilishwa kupinga matokeo ya uchaguzi rais yaliyotangazwa mnamo tarehe 15 mwezi huu huku wengi waliowasilisha rufaa wakitoa wito kutupiliwa mbali kwa matokeo hayo Sarafina Robi Darubini Tukichana na taarifa hiyo uchunguzi wa maiti ya aliyekuwa msimamizi wa uchaguzi wa eneo bunge la Gishugu kaunti ya Kirinyaga umefutilia mbali uvumi kuwa aliuawa Wachunguzi wa maiti kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Cottage mjini Nyanyuki walisema kwamba kifo chake kilisababishwa na kuganda kwa damu kwenye mshipa wa moyo. Haya yanajiri wakati wasimamizi wa uchaguzi uliokamilika wakitoa wito kwa Inspekta General wa Polisi kuchunguza vifo vya wenzao wawili waliopoteza maisha wakati wakiwa kazini. Wataalamu watatu wa upasuaji maiti waliofanyia uchunguzi mwili wa msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge la Gishogo Geoffrey Gitobu aliyezimia na kisha kufariki nje ya ofisi za tume ya IBC mjini na nyuki. Ripoti za uchunguzi huo zilionyesha kuwa afisa huyo alifariki kufuatia ukosefu wa damu mwilini kutokana na kuganda kwa damu 
kwenye mshipa wa moyo kwamba damu ilikuwa imeganda na ikaenda kwa mshipa wa damu ambao unaitwa pulmonary artery na ikaziba pia tumepata kwamba damu yake ilikuwa chini alikuwa na anemia kwa kumwangalia hakuwa na majeraha yoyote kwenye mwili the other significant findings during autopsy was the gada uh, moderate anemia akithibitisha ripoti hiyo afisa mkuu wa idara ya upelelezi katika kaunti ya Laikipia Onesmus Towet alisema kuwa kifo hicho kilitokana na sababu asilia lakini sampuli zaidi zitachukuliwa na uchunguzi zaidi kufanywa no physical injuries no internal injuries therefore tell our people the public there that there is no food lay ilikuwa ni sudden death haikuwa kuwawa katika kaunti ya Nairobi baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge waliwasilisha malalamishi yao kwa afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma maafisa hao walidai kwamba wanakandamizwa na wanasiasa na wakamtaka kuhakikishia usalama wao wakati uchunguzi wa vifo vya wenzao wawili ukiendelea the next issue that they have is intimidation harassment and verbal abuse by politicians um, to the uh, arose the question that they have the question that they have lingering in their mind is why are politicians harassing them yet they are doing their work they are diligently and honestly delivering the work that they've been assigned issue kwa shira darubini na kwingineko mtazamaji ni kwamba katibu wa chama cha jubilee Jeremiah Kioni amedai kwamba kulikuwa na wizi wa kura na utoaji rushwa kwa wapiga kura wakati wa uchaguzi mkuu uliopita Kioni akisema shughuli nzima ilikumbwa na utata ameongeza kwamba wanahati za kiapo watakazozowasilisha katika mahakama ya upeo wakati wa kusikilizwa kwa kesi ya aliyekuwa mgombeaji wa urais wa muungano wa azimio la umoja wa Kenya Raila Odinga kusiana na matokeo ya urais wa uchaguzi mkuu uliopita baada ya ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu uliopita chama cha jubilee kikiongozwa na katibu wake Jeremiah Kioni kinadai kwamba kulikuwa na wizi wa kura uliopendelea upinzani wao wa chama cha UDA katika maeneo bunge ya Mlima Kenya What happened within Mount Kenya was massive massive leaking and the leaking was done not by the employment of one scheme but multiple schemes Kioni ameshtumu chama cha UDA kwa kushirikiana na maafisa wa tume ya uchaguzi IBC kuiba kura katika maeneo bunge tofauti eneo la Mlima Kenya. People we were having as to apply and perhaps be recruited as uh, ROs and deputy ROs were locked out. We were duped because he gazetted more than a week earlier of the people he wanted to recruit a predetermined outcome. Aidha Kioni alisema mawakala wa azimio walinyanyaswa na maafisa wa simamizi wa uchaguzi. Our jubilee agents were denied access and also the azimio agents within Mount Kenya. All of them were given the same answer. Your letter is not stamped. And by the time we intervened to get the letters to get them admitted into the polling stations it was 10 some places it went all the way to after midday and even at 2 and some places they went completely without putting agents. Kioni anasema wana ushahidi wa wizi wa kura wakati wa uchaguzi na watawasilisha katika rufaa ya urais iliyo katika mahakama ya upeo. Kidaoli Primary School opened for voting at 6 p.m. not a.m. 6 p.m. Kioni just in case you are confusing. And then they left the station open for people to vote until midnight. Khalid Abdullahi Darubini Tukisonga mbele mbunge mteule wa Kimilili Didmas Barasa ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni kumi na mdhamini wa shilingi milioni tano baada ya kufikishwa mahakamani kwa shtaka la kumuua kwa kumpiga risasi msaidizi wa mpinzani wake. Mahakama kuu ya Kakamega imemwagiza Barasa kusalimisha bunduki anazomiliki na kuondoka katika kaunti ya Bungoma. Mbunge mteule wa Kimilili Dithmas Barasa anatuhumiwa kwa kumuua kwa kumpiga risasi Brian Olunga, msaidizi wa upinzani wake Brian Haemba, mnamo siku ya uchaguzi mkuu huko Chebukwabi, eneo la Kimilili, kaunti ya Bungoma katika hali tatanishi. 
Barasa alikuwa na mafichoni kabla ya kujisalimisha tarehe ya mbili mwezi huu baada ya agizo kutolewa na afisa mkuu wa idara ya upelelezi wa masala ya jinai George Kinoti. Mbunge huyo alifikishwa katika mahakama kuu ya Kakamega leo asubuhi kwa shtaka la mauaji huku idara ya DCI kidai kwamba uchunguzi libaini alikuwa katika eneo la tukio hilo na risasi iliyotumika ilitoka kwa bunduki yake. Licha ya upande wa mashtaka kupinga kuachiliwa kwa mshukiwa kwa dhamana, mahakama hiyo iliagiza kuachiliwa kwa barasa kwa dhamana ya shilingi milioni kumi na mdhamini wa shilingi milioni tano. Hata hivyo, barasa ameagizwa kusalimisha bunduki zake anazomiliki na kuondoka katika kaunti ya Bungoma ambapo ofisi wake wako ili asiweze kuvuruga kesi hiyo pamoja na mashahidi. John Jacob Curia, Darubini. Eh, taarifa yake John Jacob Kioria inatukamilishia awamu ya kwanza ya darubini ya Channel 1. Na kuomba sende mbali mtazamaji tutarejea na taarifa zaidi zikiwemo taarifa za sporti na vile vile tutaingia darasani na mwalimu Gatonye. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news at kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. A Profesa George Magoha ametupilia mbali uwezekano wa kuongezea muda kalenda ya sasa ya elimu. Magoha amesema shule nyingi tayari zimekamilisha silabasi na wizara ya elimu inajibidiisha kuhakikisha kalenda ya elimu inarejelewa jinsi ilivyokuwa awali ifike hapo Januari. Akiongea baada ya ufunguzi wa madarasa ya mtaalamu mpya katika shule ya sekondari ya Mohori Moshiri huko Njiru, waziri alisema ingawa taifa linaendelea na mchakato wa uchaguzi, shule nyingi zimekamilisha silabasi na kufikia sasa hakuna mipango ya kubadilisha zaidi ratiba ya masomo. Everybody seems to be worried that oh we should extend time and what have you. In my assessment I have noticed that a large number of schools have already completed the syllabus and all that they need to do as they revise is to apply what they are to apply the knowledge that they are revising so that you don't just go through the syllabus again like a machine those who are so afraid that the time is going to be short i think uh, we wait and cross the bridge when we get there Profesa Magoha alisema ana imani kwamba shule zitafidia muda uliopotea katika wiki nne zijazo kwani muhula wa pili unatarajiwa kukamilika Septemba 16 na kwamba mitihani ya kitaifa itaendelea kama ilivyopangwa. Wakati huo huo alisema kwamba asilimia tano ya ujenzi wa madarasa ya mtaalamu mpya imekamilika huku maeneo ya magharibi Nairobi na Pwani yakiwa bado hayajafikia malengo yao. We are, we are working against uh, time for 15% Uh, most of the uncompleted classrooms are at uh, roofing or walling level so we are quite confident that we shall complete we are focused mainly in the coast region and western region together with Nairobi Waziri alisema Wizara ya Elimu ina wasiwasi na mienendo ya walimu wakuu kuwatuma wanafunzi nyumbani kwa sababu ya ukosefu wa karo akiwataka washauriane na wazazi. I think we shall take it very seriously as a criminal offense. If as we have directed you to look for the parents instead you are sending the children home. It is it is really bad and sad. To Tukichana na taarifa hiyo naibu rais mteule Rigathi Gachagua amewahimiza wapiga kura katika eneo bunge la Rongai kaunti ya Nakuru kujitokeza kwa wingi kumchagua mbunge wao kwenye uchaguzi wa tarehe tisa mwezi huu. Rigathi aliandamana na viongozi kadhaa wa muungano wa Kenya kwanza alisema ni jukumu la wakenya kuwachagua viongozi kwa hekima bila hofu. Aliyesema haya mjini Nakuru alipompigia debe mgombea wa ubunge wa UDA Paul Chebor kabla ya uchaguzi wa siku ya Jumatatu. Eh hey, bas we are too busy and our only focus is on how we will uplift our economy create jobs create wealth for Kenyans we have no time 
to, for vendetta. We have no time for revenge. We have no time to even point fingers at others. To kiogozo na regade gashagua, kemani shongwa, na tuza ni keheka. To mesema hakuna mawe inarushwa pahari Kenya. Muachane na raya diyo wenye kuamua. Na hao diyo wenye kusema. Katika Kenya yetu. Na mtazamaji tuangazie taarifa ya biashara ambapo shirika la ndege la Kenya linatumaini kupata pesa kutoka kwa serikali ili liweze kuendeleza ama kuendelea na shughuli zake na kupata faida katika muda wa miaka mitatu. Afisa kuu mtendaji wa shirika hilo Alan Kilavuka amesema ingawa serikali imesema itatoa pesa hizo kwa sharti la kupunguzwa kwa gharama kwa asilimia 35. Shirika hilo limetimiza lengo lililofikiwa upya la asilimia 19. Shirika hilo vile vile lilipata li hasara ya ingi bilioni 9.8 katika kipindi cha miezi sita ya kwanza mwaka huu kutokana na bei ya juu ya mafuta kudorora kwa thamani ya shilingi na ya Kenya na dola bilioni 1.6 ambazo hazijahamishwa kutoka mataifa kama vile Nigeria na Ethiopia taarifa kamili ni kwenye msetu wetu wa biashara Sara iliyopata shirika la ndege la Kenya Airways iliongezeka hadi shilingi bilioni 98.3 kufikia mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu kwa sababu shirika hilo limekuwa likipata hasara tangu mwaka wa 2013. Hali hii imelazimu wasimamizi wa shirika hilo kuomba pesa kutoka kwa serikali ili kuwezesha shirika hilo kuendelea kutekeleza shughuli zake. Lakini pesa hizo zitatolewa kwa masharti. With the IMF and with the Kenyan government, with National Treasury, it was agreed that there would be a certain amount of money uh, uh, sent to, to send to Kenya Airways, financing Kenya Airways over the next two years, but subject to certain milestones. And those milestones were, as as Alan has said, is to reduce cost, to restructure our debt, so that at the end of the two-year period, which is in 2024. that would become to break even and then go into profitability that process is underway we, we have been able to achieve so far is uh, about a 19% reduction in cost overall um going forward so rental uh, reduction in cost uh, now that comes with a condition that we we make certain uh, what we call completion payments in other words pay the arrears that we owe to the uh, uh, to the lessors um now we we obviously at the moment don't have the money so we will uh, be waiting for disbursements from national treasury so that we can uh, we can make those completion payments wakati huo huo wakulima wa mahindi katika kaunti ya nakuru wanakabiliwa na hatari ya kupata mavuno duni kutokana na athari za baridi wakulima wameshauriwa kutengeneza lishe za mifugo na mbolea kutokana na mimea ya mahindi iliyoharibiwa na baridi na kukuza mimea ya kustahimili hali ngumu katika siku za usoni. Maharagwe ambayo ningewa hii ningewaambia wapande kuna maharagwe aina ya chelalang, kuna wairimo, kuna aina ya nyota na kuna ingine ambayo tunaita yellow bean ambayo labda wakipanda wakati huu itanyeshewa na mvua huu mdogo na watapata mazao ambayo inaweza kuwasaidia kwa sababu mahindi pahali imefika haiwezi kuwasaidia Hatimaye Kenya inashinikiza upatikanaji wa masoko zaidi kwenye mkataba mpya wa kibiashara na Marekani kama mbinu ya kuimarisha utangamano wa kiuchumi Ujumbe wa Marekani kwenye majadiliano hayo unaongozwa na mwakilishi wa kibiashara wa Marekani Senator Chris Coons ambaye amesema wanatafuta maoni ya umma kuhusu swala hilo kupitia sajili wa serikali hadi tarehe 16 mwezi ujao kabla ya wahusika wa majadiliano hayo kutoka nchi hizi mbili kubuni mipango mahsusi mwezi Oktoba mwaka huu Ndota Mukami Darubini Tukisonga mbele wagombea ugavana wa chama cha United Democratic Alliance Hassan Omar na Cleophas Malala wamesema hawana imani katika maafisa wa usimamizi wa upigaji kura wanaotarajiwa kuhudumu kwenye uchaguzi ama chaguzi zijazo wagombea hao wawili wa ugavana kutoka kaunti za Mombasa na Kakamega mtawalia wanataka tume ya IEBC iwahamishe maafisa wa upigaji kura katika kaunti hizo na kuwaleta wengine watakaotekeleza uchaguzi huru na wenye usawa kaunti hizo mbili zitandaa chaguzi hizo siku ya Juma lijalo kufuatia kuahirishwa kwa uchaguzi huo kutokana na mchanganyiko katika vifaa vya uchaguzi
Watu ambao wamekataliwa huduma katika county tuambie ni huduma gani utakuregeshea. Mimi nawaambia wafanyi biashara wa Mombasa, wafanyi biashara wa Kenya nzima. Sitaki flat, sitaki share katika kampuni yako, sitaki kukudhulumu wewe njo fanya biashara Mombasa. Pioz wote walioshika katika uchaguzi wa tarehe tisa mwezi wa nane wa kwe transferred wote waende sehemu zingine na hiyo tutaketi na CRO hakuna kusikizwa nani wala nani serikali sasa iko mahali ambapo inatakana iweko lazima tutekelezewe kile ambacho tunatakana kitekelezwe manake hao ni wananchi wamesema hii kaunti ya Mombasa tunataka mabadiliko ambayo yataleta international investors from all over hii kaunti irudi kama pale ilikuwa manusipa zamani Pills na clerks ambao mnatumika vibaya. Tutaka tuseme kwamba sisi tutaweka uh, 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 measures kali kabisa hapo kwa polling station. Tutahakikisha kwamba tumeka measures kali hakuna kura yetu itaibiwa. Na usikuwe part of that scheme because unaatarisha una maisha yako. Na ningependa kuambia <coughs> wale wafuasi wetu kwamba tuko tayari tumejitayarisha vilivyo kwa uchaguzi huo wasiwe na shaka tunaahimiza tu watu wetu waende wapige kura tuko na mikakati ya kutosha ya kulinda kura yetu na kiongozi wa muungano wa azimio la umoja Raila Odinga sasa anataka mahakama ya upeo imuidhinishe kama rais mteule kwenye uchaguzi mkuu uliokamilika Raila ambaye alikuwa mjini Mombasa anasema kuwa na imani haki itapatikana kwani kwa maoni yake alishinda kiti cha urais hata hivyo aliwataka wafuasi wake kuwa watulivu wakisubiri kutangazwa kwa ushindi wake. Raila ambaye alikuwa ameandamana na mwaniaji mwenza Martha Karua pamoja na viongozi wengine wanasema wamepitia changamoto nyingi kupigania demokrasia nchini na kuwa wana imani kesi iliyoko mbele ya mahakama ya upeo italeta mabadiliko katika siasa za nchi hii. Tunataka kwanza mahakama iseme ya kwamba sisi ni tunashinda. Rajini ukweli. Tulishinda na badala ya kurudi katika uchaguzi tena tutangazwe washindi tuende tukachukue kiapo. Odinga alisisitiza kuwa ana ushahidi wa kutosha kuwa uchaguzi mkuu ulikumbwa na udanganyifu. Sisi tunataka wa Kenya wawe na subira. Wawe na subira bimba mama amesema ati kwa sababu kesi iko mahakamani atuweze kuongeza yake lakini wakianza kule mwakili wetu ataanza kutoa ushahidi mtaona moja, mbili, tatu, nne, tano, mpaka kumi. Raila alitoa wito wa kuondolewa kwa mwenyekiti wa tume huru ya chaguzi na mipaka wa Fula Chebukati katika usimamizi wa uchaguzi wa gavana katika kaunti za Mombasa na Kakamega na kumwachia jukumu hilo naibu wake ambaye ana imani kuwa ataendeleza uchaguzi huru haki na wakuaminika. Nasema hizi uchaguzi itafanywa fanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chama ya IBC. Na Chebukati kama mshakiwa I disqualify himself. Ajiondoe katika hiyo uchaguzi mbaya inaendelea. Matamshi yake yalikadiriwa na mgombea mwenza Martha Karua aliyesema wana ushahidi wa kutosha kwenye rufaa yao na mawakili wao watahakikisha wamepata ushindi. Mimi nilisema ya kwamba tulishinda. Yes, ni ushindi ambayo umechelewesha. Umechelewesha. Lakini utakuja nyumbani. Karua aliyoshukuru apiga kura wa Mombasa kwa kuwaunga mkono akisema kuwa ushindi wao unawajia hivi karibuni. Viongozi wengine waliohudhuria mkutano waliwataka wapiga kura kuwa watulivu wakisubiria uamuzi wa mahakama. Kila mnaposali, kila mnapoomba, pigeni magoti tumwambie Mwenyezi Mungu simama na haki katika taifa hili. Baba Raila Molo Odinga apate haki yake ndani ya Supreme Court. Na nina imani baba kea na yale matunda yote yatakuja. Omba. Najua tuko na mawakili wakubwa sana wanaoshirikia kesi Nairobi. Na waomba tunataka 
county scrutiny na declaration ya president wetu Raila Amolo Odinga. Tumekubaliana mheshimiwa Raila tufanye kazi kwa sababu hawa watu wetu hatukutaka tena tuwasumbue. Tunataka tuwaelekeze mahali ambapo tutaweka kura zetu ambapo tutadhibiti ushindi wetu. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Michael Mondiga. sana to the second chance tv game show tough questions virunga national park is located within which mountain ranges abadea abadea that's your final answer tough challenges don't <laughs> admit <laughs> it's a survival for the smartest 10 seconds to go who is the current president of malawi dakaya kipata Wrong answer. That is the wrong answer. Does it border to the east? Nakuru. Nakuru County. Nakuru County, you get 2,000 bob. Premiering soon on Channel One. Karibu sasa mwana sporti tuelekee viwanjani kama kawaida wengi wanita karanja devila mokipenda KD Timi ya taifi wanawake ya mpiro wa peti liandikisha ushindi wake wa kwanza Kwenye michoni naendelea kufuzu wa kombe la dunia Baada ya kuicharaze swatini Owa msina mawili kwa 36 Kwenye mechi ya mwisho makundi mjini Pretoria Afrika kusini Kenya Divas walitawala swatini katika mechi yao ya mwisho ya kundiba Wakitoa ushindi wa alama msina mbili kwa 36 Mechi hiyo ilisitishwa zikuwa zimesalia deka nene na sekundi ya hamsini Katika robu ya nene baada itilafi umeme na kusubabisha muanga hafifu Kwa mujibu wa sheria za mashindano timi na ongoza ikiwa na wabao 15 ikiwa zimesalia chini ya dakika tano za mchezo katika robo ya mwisho inatangazwa mshindi kufuatia matokeo hao divas wameshika nafasi ya tatu kwenye kundi ba nyuma ya Malawi na Zambia baada ya awamu ya makundi Kenya itacheza mechi za kuania nafasi ya tano hadi ya tisa. Tukisonga mbele ni kwamba timu ya wanawake ya mpira wa wavu Malkia Strikers ilishinda vinhedo ya Brazil City 3 kwa 0 kwenye mechi ya kirafiki iliyochezwa mjini Sao Paulo nchini Brazil. Wakiongozwa na mchezaji mzoefu Masimo Oyim, Sharon Chepchumba, Edith Wisa na Libero Agrippina Kundu, Kenya, ilijitahidi na kushinda seti ya kwanza la mashina nani kwa shina sita. Kiko si chocha ke, kocha Paul Bitok, ilishinda seti ya pili la mashina tano kwa kumina tatu, kichikanya kwa seti ya tatu la mashina tano kwa shina tatu. Aitha Bitok, alidokeza kuwa kiko si hicho kilionyesha mchezo bora katika safu ya kupukia mpira kutoka kwa shambulizo kushoto na Libero. Timu hiyo kwa sasa, iko kambini nchini Brazil kwa mashina ya dunia, atakuandaliwa September shina tatu, di Oktoba 15 nchini Poland na Uholanzi. Bingo mpya wa michezo ya jumuiya ya madola katika mbio za mita 100 kwa wanaume Ferdinand Omanyala ataondoka mwanchini leo usiku kuelekea Italia ambapo atashiriki mashindano ya Continental Tour tarehe mwezi ujao. Omanyala Amekuwa na msimu bora ambapo miongoni mwa mengine alimshinda Fred Kali wa Marekani na kunyakuwa nishani ya dhahabu kwenye mashindano ya Kipkeino Classic kisha kanyakuwa dhahabu kwenye mbio za mita 100 katika mashindano ya riadha barani Afrika nchini Mauritius. Omanyala pia aliweka historia kuwa mkenya wa kwanza kushinda taji ya jumu ya madole ya mbio za mita 100 mjini Birmingham Uingereza mwezi huu. Aidha Omanyala sasa ananuia kunyakuwa nishani kwenye michezo olimpiki itakondaliwa mwaka 2024 mjini Paris nchini Ufaransa. Tazamaji na muona bitizi gatonye na tabasamu upande wa pili. Sijui leo darasani kunani. Mina kamilisha darubini michezo kama kawaida KD. Narusha moja kwa moja kwa kibitizi gatonye. Atuelekeze darasani. Masante KD. KD. 
wakati wa kuingia darasani na kama hapo awali pia alikuwa nimedokeza kwamba mwalimu yuko area mm -hmm. sijili ametuandalia nini yuko area kabisa <laughs> tunaendelea na darasa na hivi leo mtazamaji ningependa tujifundishe masuala mawili matatu kuhusu mahakama kama tujuavyo sasa hivi taarifa nyingi ambazo tunazisoma hatukosi taarifa kuhusiana na mahakama ya upeo mm. kwa sababu kama tujuavyo tayari kesi uh, ya kupinga uchaguzi wa urais imewasilishwa pale kwa hivyo basi taarifa za mahakama ya upeo tutakuwa nazo nyingi sana ningependa tuweze kuelewa mawili matatu kuhusiana na msamiati wa mahakama Mahakama ya upeo kwa lugha ya ishara Supreme Court Mahakama ya upeo Mahakama ya upeo ama vile vile tunaweza kusema mahakama ya upeo Mahakama ya upeo Alafu kama tujua hivyo si kesi imewasilishwa tunasema kesi imewasilishwa Kesi kesi imewasilishwa na kesi imewasilishwa na hapo jana mm -hmm. tulimwona kiongozi wa azimio na kikosi kizima cha azimio mm -hmm. walifika katika mahakama hiyo ya upeo wakiwasilisha lorizima mm -hmm. la ushahidi mm -hmm. <laughs> pengine labda ushahidi ushahidi kwa lugha ishara ushahidi evidence ushahidi evidence <laughs> shukran <laughs> ushahidi evidence. Na sasa hivi tunazungumzia mahakama ya upeo. upeo. Na mshukrani sana. Haya, hapo ndipo tunafikia mwisho mtazamaji. Asante sana kwa muda wako. Tukutane kesho majaliwa papa hapa saa moja kamili kwa taarifa za hapo kesho. Na mtazamaji, mimi naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Mungu akiridhia inshallah kesho pia ni siku. Asalamu alaikum. Na mimi naitwa Beatriz Gatonya Ngetichi, mtangazaji wa ishara Byron Nabuli. Uwe na usiku mwema. No, no, there's nothing there for me. What would you like? I want the same as always. Why